हेलो दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आर एस एकेडमी में दोस्तों राजस्थान में आयोजित समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राजस्थान भूगोल की क्विज स्टार्ट की गई थी जिसमें अपनी तेरह क्विज है वो कंप्लीट हो चुकी है आज दोस्तों अपने इसमें चौदह नंबर की क्विज है दोस्तों प्रत्येक क्विज के अंदर आपको चालीस प्रश्न दिए जाते हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये प्रश्न दोस्तों परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और दोस्तों ये बहुत ही अच्छा है प्रश्नों का संकलन संग्रह आप बोल सकते हैं उसको रोजन आप टेस्ट देते रहिए आपको मजा आएगा दोस्तों राजस्थान भूगोल में प्रश्न को पढ़ने में और उत्तर देने में भी ठीक है दोस्तों अरध्या आर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें दोस्तों अगर आपने पिछली अगर तेरह क्लासे अगर नहीं देखी है तो आप प्ले में जाइए वहां पर आपको फोल्डर मिल जाएगा राजस्थान भूगोल क्विज के नाम से वहां जाके दोस्तों तेरह क्लास जरूर देखें जरूर 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 देखें देखिए दोस्तों आज का अपना पहला प्रश्न है देखिए सामान्य मृदा का पीएच मान कितना होता है सामान्य मृदा का पीएच मान कितना होता है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है छ पॉइंट सात से लेके सात पॉइंट पीएच तक सामान्य मृदा का पीएच मान होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है आगे देखिए राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग मिट्टी अपर्दन से प्रभावित है राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना भाग यानी कि लगभग कितना भाग मिट्टी अपर्दन से प्रभावित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें एक तिहाई सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे देखिए मृदा अपर्दन के निम्नांकित में से किस प्रकार के राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र प्रभावित है देखिए दोबारा मृदा अपर्दन के निम्नांकित में से किस प्रकार से राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र प्रभावित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वायु अपर्दन से सर्वाधिक क्षेत्र है वो दोस्तों प्रभावित है जैसे आंधिया वांधिया चलती है उससे हवा की वजह से ठीक है तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर आगे देखिए राजस्थान में तेज गर्मी के कारण ग्रीष्म ग्रीष्म ऋतु में वायु में सवाहवनी धाराओं की उत्पत्ति होने से उत्पन्न स्थानीय वायु भवर कहलाते हैं दोस्तों आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपने देखा होगा कि गर्मियों के में दोस्तों एक चक्रवात बन जाता है एक गोला बन जाता है हवा का ठीक है जिसमें बहुत तेज हवा चलती है और उसमें दोस्तों उस हवा के अंदर मिट्टी भी आ जाती है तो वो ऐसे मतलब गोल 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 घूमते हुए ऐसे जाता है वो ठीक है उसको बोलते हैं दोस्तों बबूड़िया क्या बोलते हैं उसको बबूड़िया बोलते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बी नंबर ऑप्शन ठीक है आगे देखिए राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान रहता है तो राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में जो औसत तापमान है वो कितना रहता है वो रहता है दोस्तों 35 से 40 डिग्री सेल्सियस कितना रहता है 35 से 40 डिग्री सेल्सियस रहता है राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर नेक्स्ट है मृदा में रासायनिक तत्वों की फसलों द्वारा पूर्ति करने हेतु फसल चक्रण में कौन सी पद्धति अपनाई जाती है मृदा में रासायनिक तत्वों की फसलों द्वारा पूर्ति करने हेतु फसल चक्रण की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है फसलों को हेर फेर कर बोना एवं भूमि को परती छोड़ना ये पद्धति अपनाई जाती है दोस्तों ठीक है तो ये इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे देखिए एरिडो सोल्स मृदा पाई जाती है तो दोस्तों एरिडो सोल्स मृदा है वो कहाँ पर पाई जाती है ये अपने को इसमें बताना है तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ एरिडो सोल तो ये दोस्तों शुष्क जलवायु क्षेत्रों में पाई जाती है कौन से जलवायु में शुष्क जलवायु क्षेत्रों में पाई जाती है एरिडो सोल्स ठीक है याद रखना बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर जिसमें जो पश्चिमी जो क्षेत्र है जैसे कि जैसलमेर बाड़मेर बीकानेर ठीक है ये वाले क्षेत्र वहां पर पाई जाती है नेक्स्ट है राजस्थान का कौन सा क्षेत्र जल द्वारा मिट्टी अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित है तो दोस्तों राजस्थान का कौन सा क्षेत्र जल द्वारा मिट्टी अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित है तो वो है दोस्तों इसमें कौन सा तो वो है दक्षिणी भाग कौन सा दक्षिणी भाग ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है आगे देखिए फोर्टी नंबर प्रश्न मृदा में लवणीयता की समस्या का क्या समाधान है मृदा में लवणीयता की समस्या का क्या समाधान है तो दोस्तों इसका समस्या का समाधान ये है कि खेतों में जिप्सम व रोस फोस्फेट का उपयोग करना ठीक है क्या है 
कि खेतों में जिप्सम व रोक फोस्पेट का उपयोग करना यही है दोस्तों मृदा में लवणीय तय की समस्या का समाधान याद रखना इस चीज़ को तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए शुष्क क्षेत्रों में जहाँ अधिक सिंचाई होती है भूमि पर एक सफेद परत का निर्माण हो जाता है जिसे लवणीयता की समस्या बोलते हैं और इससे प्रभावित क्षेत्र है नहरी क्षेत्र है और नहरी क्षेत्र कौन से में आता है तो आपने देखा होगा इंदिरा गांधी नहर तो इंदिरा गांधी नगर नहर जब बाड़मेर बीकानेर और जैसलमेर क्षेत्रों में आएगी तो वहाँ पर वो परत जम जाती है और परम जम जाती है तो दोस्तों मिट्टी की जो उपजाऊ है वो समझ वो खत्म हो जाती है ठीक है फिर अब क्या करें लवणीयता हो जाती है तो उसके लिए दोस्तों खेतों में जिप्सम व रोस फोस्पेट का उपयोग करना होता है ठीक है तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन आगे देखिए पचास नंबर प्रश्न है राजस्थान में शासन की भूमि सुधार नीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा रहा राजस्थान में शासन की भूमि सुधार नीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा रहा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है शोषण व सामाजिक अन्याय के समस्त तत्वों का विलोपन शोषण व सामाजिक अन्याय के समस्त तत्वों का विलोपन तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर आगे देखिए इक्यावन नंबर प्रश्न है वह मिट्टी जो वनस्पति उगाने में अनुपयुक्त है वह मिट्टी जो वनस्पति उगाने में अनुपयुक्त है तो वो कौन सी है वो है दोस्तों लेटेराइट मिट्टी कौन सी लेटेराइट मिट्टी ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट राज्य की सबसे अनुपजाऊ मिट्टी है राज्य की सबसे अनुपजाऊ मिट्टी है वो कौन सी है वो है दोस्तों लवणीय मिट्टी जिसके बारे में मैंने आपको बताया अभी कि जो सफेद परत जम जाती है ऊपर ठीक है तो डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर जिप्सम और रोस रोस फॉस्पेट ठीक है रोक फॉस्पेट का उपयोग करके इस लवणीयता को खत्म किया जा सकता है फिफ्टी थ्री नंबर प्रश्न है वह कौन सी प्रक्रिया है जिससे पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियाँ अमलीय तथा सारीय हो जाती है वह कौन सी प्रक्रिया है जिससे पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियाँ अमलीय तथा सारीय हो जाती है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बहुत ही अच्छा प्रश्न है काफ़ी बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है तो वो है दोस्तों नीचे से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा रिसाव ठीक है तो इसमें सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आगे देखिए मिट्टी अपर्दन रोका जा सकता है तो दोस्तों मिट्टी अपर्दन किसके द्वारा रोका जा सकता है देखिए पशुओं द्वारा चारागाहों में चराया जाए वृक्षों की पट्टी लगाना बहते हुए जल की मात्रा में कमी करना ये दोस्तों मिट्टी अपर्दन को ऐसे रोका जा सकता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन उपरोक्त सभी नेक्स्ट आगे देखिए ब्लैक कॉटन मिट्टी कहलाती है तो दोस्तों ब्लैक कॉटन मिट्टी है वो कहलाती है क्या कहलाती है तो वो कहलाती है काली मिट मटियार दोमट मिट्टी ठीक है काली मटियार दोमट मिट्टी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन आगे देखिए हाड़ोती पठार की मिट्टी है हाड़ोती पठार की मिट्टी कौन सी है सबको पता होना चाहिए दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्यम काली बी नंबर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट आंसर आगे देखिए खसरा संबंधित है तो खसरा किससे संबंधित है तो दोस्तों खसरा है ये भूमि के क्षेत्र से संबंधित है तो इसमें ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर आगे देखिए राज्य की सीमा पर नदी द्वारा भयंकर कटाव होता है राज्य की सीमा पर नदी द्वारा भयंकर कटाव होता है तो दोस्तों ये कहाँ पर कौन सी सीमा पर तो दोस्तों देखिए राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर दोस्तों नदी का भयंकर कटाव होता है तो इसका डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर आगे देखिए राजस्थान में केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड का कार्यालय स्थित है तो कहाँ पर है ये केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड का कार्यालय तो ये दोस्तों कोटा में है याद रखना कोटा में है जयपुर मत कर देना अगर ऑप्शन आ जाए तो तो ए नंबर ऑप्शन कोटा राइट आंसर आगे देखिए मिट्टी का गठन क्या है मिट्टी का गठन क्या है देखिए दोस्तों देखिए मिट्टी का गठन इसका संबंध कणों के आकार से होता है इसका संबंध कणों के आकार से होता है और यही अपना राइट आंसर हो जाएगा ये मिट्टी का गठन से तात्पर्य है नेक्स्ट है आगे देखिए दोस्तों इकसठ नंबर प्रश्न है राजस्थान की मिट्टी के संबंध में सही उत्तर चुनिए राजस्थान की मिट्टी के संबंध में सही उत्तर को चुनना है तो यहाँ पे देखिए दोस्तों थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बालू का पत्थर सेलों से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है बिल्कुल सही बात है 
आगे देखिए दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट निस और कवार्ट जाइट शैलों से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ है ये भी, भी बिल्कुल सही है दक्षिणी पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के शरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है ये भी इसमें सही है इसमें देखिए दक्षिणी भाग में फास्पोटिक शैलों के शरण से मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है ये दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा ठीक है दोस्तों मिश्रित लाल मिट्टी का जो निर्माण है वो दोस्तों फोस्पेटिक सेलों के शरण से नहीं हुआ है ठीक है तो ये अपना ही चौथा नंबर का गलत हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एक दो तीन यानी कि सी नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा आगे देखिए बासठ नंबर प्रश्न इसमें देखिए रेतीली मिट्टी राज्य के पश्चिमी जिलों में विस्तृत है रेतीली मिट्टी राज्य के पश्चिमी जिलों में विस्तृत है इस मिट्टी में बालू की मात्रा कितनी होती है तो दोस्तों बालू की मात्रा है वो कितनी होती है तो वो होती है दोस्तों नब्बे से पिचानवे प्रतिशत होती है बालू की मात्रा सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर नेक्स्ट है राज्य में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है राज्य में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है तो वो है दोस्तों कहाँ पर तो उदयपुर डूंगरपुर में पाई जाती है लाल दोमट मिट्टी तो इसमें डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर देखिए आज अपने जो मिट्टी के प्रश्न हैं तो दोस्तों आप इनको हल्के में मत लेना क्योंकि ये ही प्रश्न है जो दोस्तों स्कोरिंग बढ़ाते हैं ठीक है आगे देखिए किस मिट्टी में चौंसठ प्रतिशत से पिचासी प्रतिशत तक रेत का मिश्रण होता है तो वो कौन सी मिट्टी है वो मिट्टी है दोस्तों सतही मिट्टी कौन सी सतही मिट्टी डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर आगे देखिए कथन ए और कारण आर दिया गया है इसमें देखिए राज्य में पश्चिमी जिले वायु द्वारा मिट्टी के अपर्दन की समस्या से अधिक ग्रसित हैं राज्य के पश्चिमी जिले वायु द्वारा मिट्टी के अपर्दन की समस्या से अधिक ग्रसित हैं कारण आर देखिए इन जिलों में बलुई मिट्टी पाई जाती है और इस मिट्टी के कणों का बिखराव अधिक होता है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें दोनों ही सही है यानी कि ए और आर दोनों ही सही है ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आगे देखिए राज्य के दक्षिण में छप्पन के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है राज्य के दक्षिण में छप्पन के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है तो दोस्तों वो पाई जाती है इसमें लाल रेतीली कछारी मिट्टी ठीक है लाल रेतीली कछारी मिट्टी पाई जाती है तो बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर आगे देखिए निम्न में से राज्य की काप मिट्टी की विशेषता है तो दोस्तों राज्य की काप मिट्टी की विशेषता क्या है तो देखिए जल संचयन क्षमता अधिक होती है सिंचाई उपलब्ध होने पर अधिक उपज देती है नदियों द्वारा लाई गई तलछट से बनी है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी ठीक है डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी विशेषताएं हैं ये काप मिट्टी की डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर आगे देखिए जल में किसकी अधिकता से मिट्टी सारिय हो जाती है जल में किसकी अधिकता से मिट्टी सारिय हो जाती है तो वो है दोस्तों सोडियम कार्बोनोट सोडियम कार्बोनेट की अधिकता से मिट्टी है वो सारिय हो जाती है डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर नेक्स्ट है चंबल और माही बेसिन में पाए जाने वाली मिट्टी का प्रकार है चंबल और माही बेसिन में पाए जाने वाली मिट्टी का प्रकार है तो वो कौन सा है तो वो है दोस्तों काली मेटियार दोमट मिट्टी काली मेटियार दोमट मिट्टी ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर नेक्स्ट है राज्य के कौन से क्षेत्र वायु अपर्दन से प्रभावित है तो दोस्तों राज्य का कौन सा क्षेत्र है वो वायु अपर्दन से प्रभावित है तो दोस्तों मैं आपको उन जिलों के नाम बता देता हूँ देखिए पश्चिमी शुष्क मैदानी क्षेत्र है ये दोस्तों वायु अपर्दन से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है यानी कि जैसे मैं आपको बताऊँ कि मिट्टी है वो एक जगह पड़ी है और फिर जैसे हवा आती है तो मिट्टी को अपने साथ में उठा के और दोस्तों कहीं और ले जाती है उसको बोलते हैं अपर्दन यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना मिट्टी का तो सबसे ज़्यादा ये कहाँ पर होता है तो ये शुष्क मैदानी प्रदेश में होता है क्योंकि वहाँ पर रेत ही रेत है आगे देखिए इकहत्तर नंबर प्रश्न जलोड मिट्टी राजस्थान के किस भाग में पाई जाती है जलोड मिट्टी राजस्थान के किस भाग में पाई जाती है तो ये पूर्वी भाग में पाई जाती है दोस्तों जलोड मिट्टी याद रखना ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर नेक्स्ट है राजस्थान के किस जिले में कछारी मिट्टी नहीं पाई जाती है तो दोस्तों कछारी मिट्टी है ये दोस्तों बाड़मेर में नहीं पाई जाती मैंने आपको बताया था कछारी मिट्टी मतलब जलोड मिट्टी ठीक है जलोड मिट्टी का ही उपनाम है ये कछारी मिट्टी और मैंने आपको कल बताया था ए बी सी डी ठीक है यानी कि कल करौली अलवर धौलपुर भरतपुर तो यहाँ पे बाड़मेर दे रखा जो कि गलत है बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर आगे देखिए राजस्थान में लवणीय मिट्टी का सर्वाधिक प्रसार कहाँ कहाँ है 
लवणीय मिट्टी का सर्वाधिक प्रसार कहाँ कहाँ पर है तो देखिए दोस्तों हनुमानगढ़ गंगानगर जालोर बाडमेर यहाँ पर दोस्तों लवणीय मिट्टी का प्रसार है वो सर्वाधिक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आगे देखिए दोस्तों इसमें सिरोजम मिट्टी राज्य के किन किन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से पाई जाती है यहाँ पे देखिए दोस्तों राजस्थान में सिरोजम मिट्टी राज किन किन क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाई जाती है तो देखिए सिकर झुंझुनू चूरू पाली नागौर जालोर यहाँ पर दोस्तों सिरोजम मिट्टी है वो सर्वाधिक पाई जाती है तो इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आगे देखिए दोस्तों सेवनटी फाइव नंबर प्रश्न निम्न में से कौन से कथन सही है तो दोस्तों निम्न में से कौन से कथन सही है तो यहाँ पे देखिए राजस्थान की लगभग सात पॉइंट दो लाख हेक्टेयर भूमि सारिय व लवणीय है बिल्कुल सही बात है आगे देखिए राज्य की तीन पॉइंट पाँच लाख हेक्टेयर भूमि जलाधिक की समस्या से ग्रसित है ये भी सही है राज्य की लगभग चार पॉइंट लाख हेक्टेयर भूमि का कटाव किस समस्या से ग्रसित है तो दोस्तों भूमि कटाव की समस्या से ग्रसित है चार पॉइंट लाख हेक्टेयर भूमि ठीक है और यहाँ पे देखिए चौथा ये तो दोस्तों आपको पहले ही पता चल गया होगा गलत है रेतीली मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है कहाँ होती है दोस्तों सबसे ज़्यादा उपजाऊ तो आपको काली मिट्टी मिलेगी ठीक है फिर उसके बाद में आप जलोड मृदा को भी बोल सकते हैं लेकिन यहाँ पे रेतीली मृदा है वो गलत दे रखा है तो इसमें एक दो तीन यानी कोई कोट बास हम इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन आगे देखिए क्षेत्र नंबर प्रश्न मरुस्थलीय क्षेत्र में मिट्टी को उड़ने से रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए मरुस्थलीय क्षेत्र में मिट्टी को उड़ने से रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए तो दोस्तों क्या किया जाना चाहिए तो दोस्तों वृक्षों की पट्टी लगाना चाहिए क्या किया जाना चाहिए वृक्षों की पट्टी लगाया जानी चाहिए ताकि वहीं पे उड़ के रुक जाए नेक्स्ट है खारी मिट्टी में कौन सी वनस्पति उग सकती है खारी वनस्पति में कौन सी वनस्पति उग सकती है तो वह है दोस्तों लवण अवरोधी घास लवण अवरोधी घास डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है किन मिट्टियों में प्राय जैविक पदार्थ कार्बन और नाइट्रोजन की मात्रा निम्न में से निम्न से मध्यम तक पाई जाती है दोबारा देखिए किन मिट्टियों में प्राय जैविक पदार्थ कार्बन और नाइट्रोजन की मात्रा निम्न से मध्य तक पाई जाती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उक्त सभी में डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर नेक्स्ट है किस मिट्टी में लोहत तत्व अधिक मात्रा में मिलता है तो कौन सी मिट्टी में लोहत तत्व अधिक मात्रा में मिलता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों लाल दोमट मिट्टी में ठीक है ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्सी नंबर प्रश्न में देखिए फसल एवं उसके लिए उपयुक्त मिट्टी को सुमेलित कीजिए एक तरफ फसल है दूसरी तरफ तरफ है वो उपयुक्त मिट्टी है देखिए दोस्तों गेहूं बाजरा कपास मक्का तो देखिए गेहूं के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है वो कौन सी है तो दोस्तों वो है भूरी दोमट मिट्टी ठीक है आगे देखिए बाजरा के लिए तो बाजरा के लिए है दोस्तों बलुई रेतीली मिट्टी कपास के लिए तो दोस्तों कपास के लिए है काली दोमट मिट्टी और मक्का के लिए है लाल दोमट मिट्टी तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा चार दो एक तीन डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो दोस्तों ये मैंने आज आपको राजस्थान भूगोल की जो क्विज थी चौदह नंबर की वो कंप्लीट करवा दी है दोस्तों अगर आपने पिछली तेरह क्विज अगर नहीं देखी है तो आप प्ले में जाइए वहाँ पर आपको फोल्डर मिल जाएगा राजस्थान भूगोल क्विज ठीक है तो आप उन क्विजों को ज़रूर देखें दोस्तों एक चीज़ और हम आपको बता देता हूँ कि राजस्थान की जोग्राफी में काफ़ी टॉपिक हैं वो आपको इजी लगते हैं जैसे राजस्थान का सामान्य परिचय देख लो ठीक है राजस्थान की नदियाँ देख लो ठीक है ये दो तीन टॉपिक हैं ये आपको इजी लगेंगे बाकी और टॉपिक हैं वो आपको हार्ड लगेंगे जैसे राजस्थान की मिट्टियाँ हैं राजस्थान के खनिज हैं ठीक है और भी ऊर्जा संसाधन से संबंधित है तो वो टॉपिक आपको विशेषकर आपको देखने पड़ेंगे ठीक है तो वो मेरे साथ में चलते जाना मैं आपको सारी चीज़ करवा दूंगा और अध्याय रेस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत